ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಅಸಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯಾ ಮನೆ ಮದ್ದಿದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮೋಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನುಂಗಿ 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 ಸಾಕಾಗೋದು ಕಂಟ್ರೋಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣಂತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮೇನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಹಣಾಮಾದಿರಾದಿತ್ಯಂ ಲೋಕರಕ್ಷಣಕಾರಕಾಹ ವಿಷಮ ಸ್ವಾನ ಸಂಭೂತಂ ಪೀಡ ಹರ್ತುಮೇ ರವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆದಿ ಗ್ರಹಣಾಮಾದಿ ಆದಿತ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸು ಸೂರ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆದಿತ್ಯ ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣಾಮಾದಿರ ಆದಿತ್ಯಂ ವಿಷಮಸ್ವಾನ ಸಂಭೂತಂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾನಾತ ವಿಷಮಸ್ವಾನ ಸಂಭೂತಂ ಪೀಡ ಹರತುಮೇ ರವಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುವ ರವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನವಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಚಂದ್ರನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಸುತ್ತುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದನೇ ದಿನ ಬೆಳಕು ಸಂಜೆ ವರ್ಷ ವಾರ ತಿಂಗಳುಗಳು ಉರುಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ತಿಥಿಗಳು ಉರುಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಉರುಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಯುಗ ಯುಗಗಳು ಉರುಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋಂತಹ ವಿಚಾರಣೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೂ ಈ ಸೌರ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಏನಣ್ಣ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸೌರ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ತಾನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ತಾನೇ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಭಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಣುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೌರ ವ್ಯೂಹ ಇದೆ ಸೌರ ಮಂಡಲವಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾಭಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಭಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಡೆ ಬಲಗಡೆ ಲಿವರ್ ಇದೆ ಎಡಗಡೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಠರ ಇದೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಇದೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಭಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಇದೆ ಅದೇ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡು ಬಲ್ ಬಲಬದಿ ಮತ್ತು ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸಾರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಉರಿ ಸಂಕಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಚಟಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಸಿಡಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಿನ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವತ್ತು ಮನೆ ಅಡುಗೆನೆ ಊಟ ಮಾಡಿರೋದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾಭಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜರುಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಜಠರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಜಠರದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಜರಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಸರಿದಿರ್ಬೇಕು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಇದು ನಾಭಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಜಠರದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಭಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ಅಸಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅತಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಟಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ನಾಭಿ ನಾಭಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ನಾಭಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ರಾಮನಿಗೂ ರಾವಣಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮ ರಾವಣಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನ ತಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲೆ ತಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಹತ್ತು ದಶಾನಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ರಾವಣನಿಗೆ ತಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಸಾಯಲ್ಲ ರಾವಣ ಅವಾಗ ರಾಮ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ತನ್ನ ಗುರು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾನು ಅವನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಬಲಾಢ್ಯ ಆದಾನೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಸಾಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಸೋಲಲ್ಲ ಅವನ ನಾಭಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗುರು ಆವಾಗ ಅವನು ರಾಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಾಣವನ್ನು ನಾಭಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ರಾವಣ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥ ರಾಕ್ಷಸನು ಕೂಡ ಬಲಾಢ್ಯನು ಕೂಡ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾಪತಿ ದಹನ ಅಥವಾ ಕಾಮದಹನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ ನಾಭಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಭಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರತೀಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾಭಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾಭಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಥಾನ ಪಲಾಟ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು
ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬೇಡಿ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ನಾಭಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 